चैटार्जी आज के सभा सभापति कर महानगर सार्वजनिक पूजा कमिटी सम्मानित सभापति श्री शैलन्द्रनाथ मजुमदार माननीय प्रधानमंत्री अनुमत क्रमे आज के अनुष्ठान शुरू कर मंच इतिम्य आसन ग्रहण कर हजार बस श्रेष्ठ बांगाली जर जनक बंगबंधु तनया गणप्रजा बांगलेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री देश रत्न जननेत्री शेख हासना महानगर सार्वजनिक पूजा कमिटी बांगलेश पूजा जन परिषद श्री ढाकेश्वरी जतियों मंदिर पक्ष माननीय प्रधानमंत्री दीर्घायु और सुस्थ्य कमना कर शुभ नवमी दिन सुधीमंडल गत बच्चर पंद्रह अक्टोबर ष्ठी दिन माननीय प्रधानमंत्री शुभे बनीमय कर उपस्थित हो एक घोषणा दिए पार्शे देर बीघा जमी सुदीर्घकाल दखले बहरे छो माननीय प्रधानमंत्री निर्देशे से जमी इतिम्य दखल पेखने बहुतल भवन निर्माण माननीय प्रधानमंत्री अर्थायन क्या चलते और बारो बीघा जमी एख दखल आज आशा कर आस्ते आस्ते पा पे जाम शुभे बक्तव्य बिुत अनुरोध कर पूजा जवन परिषद सम्मानित साधारण सम्पादक श्री निर्मल कुमार चैटार्जी पवित्र देवालय आज के महानवमी दिन मायर जो विश्वरूप माँ जो जगत जननी आज के पूजा होजे पे माननीय प्रधानमंत्री बंगबंधु तनया देश रत्न शेख हासना पूजा जन परिषद सभापति मिलनकान दत्त मेयर सहेब सांसद हाजी मोहम्मद सेलिम पूजा जन परिषद सभापति सुलेंदर साधारण सम्पादक किशोर रंजन मंडल सह जरा एखे आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन जरा ऊर्धतन कर्मकर्ता आम्मानित व्यक्ति आयरा बने आम सकल के पूजा जन परिषद पक्ष आंतरिक शुभे अभिनंदन जाची ए बचर एकत्र हजार तीन सौ आठानबे पूजा मंडपे पूजा अनुष्ठित हमारे हिसाब से गत बचर तिर के प्राय चार सौ तिरशीटी पूजा मंडपे बसि पूजा अनुष्ठित हो हज़ार नय साल बंगबंधु तनार समय पूजा हो हज़ार एन मानूष शांति सम्प्रीति भलो आर्थनैतिक तरह समृद्धि आनंद पूजा पार्वण कर तब पूजा बाराटारमें निजे मन करी पूजा जन प्रसाद साधारण सम्पादक हिसाब से जौथ भावे जदि पूजा करा जाए क्योंकि अनेक मान भलो एक दिक आई आईन श्रृंखला रक्षाकारी जरा सदस्य आटे समन्वय करते सुविधा मानुष के से कथागुल हज़ार एक नय जे माननीय प्रधानमंत्री कोटाली पड़ा माँ हिसाब से आश्रय दिए हजार हजार मानुष के पूजा मंडपे घट पूजा हो सारा बांगलेशे घट पूजा हो आनंद छा को उत्सव छा कि आज के सारा बांगलेशे मन हो बांगलेशा जन उत्सव बांगलेश ईद दुर्गा पूजा बड़दिन बौद्ध पूर्णिमा 
এবং দুর্গা শারদীয় দুর্গোৎসব এটা সব কিছু যেভাবে হাজার বছরের ঐতিহ্য অনুষ্ঠিত হয় আজকে মনে হচ্ছে সারা বাংলাদেশ হচ্ছে উৎসবের বাংলাদেশ এটা বঙ্গবন্ধু কন্যার পক্ষেই সম্ভব আপনি দেখছেন পয়লা বৈশ বৈশাখে যেমন হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান কে বোঝা যায় না আজকেও কিন্তু বাংলাদেশের উৎসবের বাংলাদেশে কাউকে কিন্তু বোঝা যাবে না আমি হিন্দু ধর্মের থেকে আমি একটা বলছি একটি মহাভারত থেকে বলছি যাবত বিয়ান্তে জঠরাং তাবৎ ছত্তাং হি দেহি নাম অধিকাং যৌভিনত্বে সস্তেন দণ্ড মনমতি অর্থাৎ যে পরিমাণ ধনে নিজের ভরণ পোষণ হয় তাতেই কিন্তু দেহ ধারণ করার অধিকারী আপনার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আপনি দেখতে পাচ্ছেন তিনি নির্বাচন আগে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তার বাস্তবায়ন কিছু দেখতে পাচ্ছেন আমরা মনে করি যার যতটুকু ধনের অধিকার আছে তিনি সেইটুকু যেন ভোগ করার অধিকারী হন তার বাইরে যদি কেউ সে যে ধর্মের মানুষ হোক না কেন অতিরিক্ত ধন সম্পত্তির যদি আকাঙ্ক্ষা করে সে হয় চোর বা তার দণ্ড পাওয়ার যোগ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে কর্মসূচি আছে আমরা হাত তুলে প্রধানমন্ত্রীর এই কর্মসূচিকে আমরা সমর্থন করি আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে এক পরমাত্ম অর্থাৎ বহুত্তর মধ্যে এক যে ডাইভার্সিটি অফ রিলিজিয়ন এটা বঙ্গবন্ধু কন্যা ধারণ করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা কোনো মানুষকে যখন আমি মায়েদেরকে জিজ্ঞেস করি যেন চুরি যখন কোনো কাকন যখন কোনো মেয়ের হাতে পড়িয়ে দেন আমি বলে গেলে আমাদের স্ত্রীরাও এত সুন্দর করে কোনো মেয়ের হাতে কাকন পড়ে দিতে পারেন না অর্থাৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মা হিসাবে রাঁধতে পারেন তিনি মানুষকে খাওয়াতে পারেন তিনি খাইতে পারেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা এই কারণে তিনি মানুষকে এই কাজটি করতে পারেন পরিবার থেকে পরিবার বাংলাদেশের রাজনীতিতে অন্য কারো কাছে কিন্তু আপনি এটা আমরা পাবো না আমি যখন দেখছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদেশে যখন একজন আমাকে বিদেশি বললেন যে দেখো নির্মল তোমার প্রধানমন্ত্রী বিভাবে নজরুল এবং নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতাটা পড়তে পারেন মনের মন ফ্রম দ্য বটম অফ হিজ হার্ট হার হার্ট অন্য কেউ কিন্তু কবি সাহিত্যিকের পারবে না তা আমার শুনে এটা বুকটা ভরে যায় যে আমার প্রধানমন্ত্রী এভাবে মানুষ মানুষকে প্রধানমন্ত্রী এবং দেখলাম বিদেশে যায় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে যারা পূর্ব যাদের সাথে যে পরিচয় ছিল যেভাবে তিনি জড়িয়ে ধরলেন এবং দেশ বিদেশে যে মিডিয়ায় যেভাবে প্রচারিত হল আমাদের বুক ঘুরেছে এটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কন্যা আজকে প্রকৃতি বিরূপ তবু পুষ্প বৃষ্টি হয়েছে আমার আজকে পবিত্র দেবালয়ে কোনো দাবি দেওয়া নাই আমরা দশ বছর আগে বলেছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসেন বক্তাদের কাছে শুভেচ্ছা বিনিময় আমার কথা শুনতে আসে না প্রধানমন্ত্রীর কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা সকল শুনতে আসেন আমার প্রধানমন্ত্রীর কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি কথা আছে পূজার ছুটি চায় সেটা প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপার এটা রাষ্ট্র চালাতে গেলে তো অনেক কিছু লাগে সেটা প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপার প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত আর একটি ব্যাপার আমার একটা মানবিক দাবি আছে মেয়র সাহেব আছে আমি তাকে বলছিলাম যে এই ঢাকা সরকার বাংলাদেশের সমস্ত সিটি কর্পোরেশনে বাচ্চাদের যে মারা গেলে কবর দেওয়ার কোনো বা সমাধি দেওয়ার কোনো জায়গা নেই একদম এই ঢাকা সিটি সহ আমি বলবো যে মেয়র সাহেব এখানে আছে বাচ্চারা যারা মাইনর বাচ্চারা যারা মারা যায় এদের হিন্দু ধর্ম মতে এটা কবর দেয় বা সমাধি দেয় কিন্তু এই সিটি কর্পোরেশনে বাংলাদেশের এক মানে বরিশাল মহাশ্মশান ছাড়া আর কোনো এরকম ব্যবস্থা নেই আমি বলবো যখন সিটি কর্পোরেশনগুলো হয় বা যারা এরকম থাকেন আমি মেয়র সাহেবকে আগেও বলেছি যে একটা স্বল্প দামের জন্য জায়গাগুলো এরকম করা হয় তাহলে এই অসুবিধা কারণ শ্মশান যেখানে ছিল ওখানে নদী তো এখন নদী খেয়ে করার নদী খেয়ে ফেলছে বা নদীটা অনেক দূরে চলে গেছে তার ফলে এই সমস্যাগুলো হয় মনোয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই আবেদন জানিয়ে এই পবিত্র দেলাওয়ালে প্রধানমন্ত্রী সুস্থ থাকুন প্রধানমন্ত্রী দেশ সুস্থ তো দেশ শেষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার কথাগুলো শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ যুবক অনেক ধন্যবাদ শ্রী নির্মল কুমার চ্যাটার্জি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অমর উক্তি ধর্ম যার যার উৎসব সবার আজকে সারা বাংলাদেশে এটা একেবারে স্পষ্ট প্রমাণিত যে যে উৎসব চলছে মহান অবধি সারা বাংলাদেশ হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ কৃষ্ণ সকলে মিলে আমরা একসঙ্গে উপভোগ করছি এ পর্যায়ে হাত নাড়িয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন অত্র এলাকার সংসদ সদস্য জনাব হাজি মোহাম্মদ সেলিম আমরা মায়ের কাছে তার 
সুস্থা কামনা করছি বক্তব্য দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি ঢাকা দক্ষিণের সম্মানিত মেয়র জনাব সাইদ খোকন জনাব সাইদ খোকন বক্তব্য দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি শারদীয় দুর্গা উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি আমাদের মাঝে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত সুধীবৃন্দ আমার সালাম এবং শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন শুরুতেই আজকের এই শুভ ক্ষণে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে নিহত হওয়া বঙ্গবন্ধু পরিবারের প্রতিটি সদস্যদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি বাংলা মায়ের মুক্তি সংগ্রামে আত্মহতি দেওয়া লাখো শহীদ ভাইদেরকে প্রিয় সুধীবৃন্দ আজকে আমরা এই শারদীয় দুর্গোৎসবে এখানে মিলিত হয়েছি আমরা সবাই জানি যাতে করে আমরা একটি সমতা ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধর্ম নিরপেক্ষ এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশ আমরা আমাদের জন্য এবং আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য নিশ্চিত করতে পারি ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ বহুদূর এগিয়ে গেছে অর্থনীতিতে আজ বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশে আজ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজমান আজকের এই সভা থেকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যেখানে বিশ্বে আজ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে বিভিন্ন রকমের উত্তেজনা ছড়িয়ে চলছে সেখানে বাংলাদেশ আজ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি উদাহরণ এবং দৃষ্টান্তমূলক দেশ হিসেবে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি ভারতীয় উপমহাদেশের অন্য অন্য অঞ্চল বাংলাদেশের এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অনুসরণ করতে পারে এবং অনুসরণ করতে পারে আর এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে সুতরাং অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রাম একে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এবং ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই চেতনায় স্বাধীন সর্বমহ বাংলাকে আমাদের বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেখা সোনার বাংলায় রূপান্তর করবার প্রত্যাশা নিয়ে আজকের বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি আমার সবাইকে শারদীয় দুর্গোৎসবের অনেক অনেক প্রীতি অনেক ভালোবাসা অনেক শুভেচ্ছা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ জনাব সাইদ খোকনকে এ পর্যায়ে বক্তব্য জনাব বিনীত অনুরোধ করছি মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সম্মানিত সভাপতি আজকের সভাপতি শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি গণপ্রধান বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সংসদ সদস্যবৃন্দ মেয়র সামরিক বেসামরিক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ মহানগর এবং বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং সুধি ভক্তবৃন্দ আপনাদেরকে আমি শারদ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার বক্তব্য দেওয়ার ইচ্ছে নেই কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দিবেন তারপরেও আমি একটি কথা বলতে চাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি সন্ত্রাস দুর্নীতি মাদক জুয়ার বিরুদ্ধে যে অভিযান চালিয়েছেন সেটাই দেশের জনগণ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন দিয়েছে এবং আপনার কাছে আমি আর একটি জিনিস একটি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই 
সেটি হচ্ছে এ দেশে আরেকটি সেক্টর রয়েছে যেমন ভূমি দস্যুরা তারা কি করেছে মন্দির মসজিদ অক্ষ স্টেটের জম সম্পত্তি দেবত্বর সম্পত্তি দখল করে আছে আপনার কাছে আমি বিনীত প্রার্থনা করব এই সেক্টরও অন্য অন্য সেক্টরের মতো অভিযান চালানো হোক এই জমিগুলো উদ্ধার করা হোক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিনি কয়েকবারই বলেছেন সম্প্রীতির দেশ দেখতে হলে তোমরা বাংলাদেশে যাও এটা আমাদের গর্বের বিষয় আমি মনে করি এই উপমহাদেশে বাংলাদেশের যে সম্প্রীতির বন্ধন আছে আমাদের এই যে দুর্গোৎসব স্যার গতকালকে প্রায় দশ থেকে পনেরো হাজার ভক্ত এসেছে উৎসব আমাদের কিন্তু এখানে যারা এসেছেন সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক এখানে এসেছেন সুতরাং আপনি যে স্লোগান দিয়েছেন ধর্ম যাজ্জার উৎসব সবার এবং সেই উৎসব আজকেও আজকেও সকালবেলা পাঁচ থেকে ছয় হাজার ভক্তরা এখানে এসেছে এবং বিকেলবেলা আরও লোক আসবে সুতরাং আপনি যে বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন তিনি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি কিন্তু আপনি সেখানে হাত দিয়েছেন আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আপনি যদি সুস্থ থাকেন দেশ সুস্থ থাকবে আপনি যদি সুস্থ থাকেন এদেশের মানুষ সুস্থ থাকবে তাই আমরা আজকের এই দিনে আমরা পরম করুণময় সৃষ্টির কথা কাছে এবং মা দুর্গার কাছে যিনি সব সময় সব যুগে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অশুভ শক্তিতে পরাস্ত করেছেন এই দিনে আমরা আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং আপনি এই দেশকে আর এগিয়ে নিয়ে যান এই প্রার্থনা করি এবং আরেকটি কথা না বলে নয় আজকে এই অনুষ্ঠান শুধু অনুষ্ঠান নয় সেই মহালয়ের দিন থেকে আজকে নবমী পর্যন্ত আমাদের এইখানে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ র্যাব অন্য অন্য বাহিনীর সহযোগিতায় এ পর্যন্ত আমার ঢাকা মহানগরে দুইশো সাতত্রিশটি পূজা হচ্ছে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি এই জন্য আমি এই সমস্ত বাহিনীকে শ্রদ্ধা জানাই ধন্যবাদ জানাই পরিশেষে আমি আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করেছি সবাইকে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ শ্রী সৈন্য মজুমদারকে এ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বাংলাদেশ পূজা জন পরিষদের সম্মানিত সভাপতি শ্রী মিলনকান্তি দত্ত শ্রী মিলনকান্তি দত্ত এ পর্যায়ে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির শারদীয় প্রকাশনা অঞ্জলি প্রদান করছেন মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির উপদেষ্টা স্মরণিকা উপদেষ্টা শ্রী কাজল দেবনাথ মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির প্রকাশনা সম্পাদক ও স্মরণিকা সম্পাদক শ্রী বিধান দাসগুপ্ত সহ সম্পাদক শ্রী নিখিল ছিল অনেক ধন্যবাদ সেই মহেন্দ্র খন শ্রী মন্ডলী আমরা এতকাল শুনেছি ধর্ম যাজের উৎসব সবার গত তেইশ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধান গণত গণভবনের সবুজ চত্বরে আমরা দেখলাম ধর্ম যাজ্জার রাষ্ট্র সবার সত্যি সাথী প্রায় দশ হাজার উপরে লোক এসেছিল শুভেচ্ছা বিনিময় করার জন্য জন্মাষ্টমী সকলে অত্যন্ত উদ্বেলিত আনন্দিত এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তনয়া গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জননেত্রী শেখ হাসিনা সবাই তো সুদীপ অন্ডলি আজকে শারদীয় উৎসবে আমি আপনাদের সকলকে